Hola, hola, buenos días y bienvenidos de nuevo a la escuelita. Si no me conoces, yo soy Maestra Cassie y siempre estaré aquí cada martes para leer un libro contigo. Estoy muy, muy emocionada de empezar otro año escolar de la escuelita. Así que encuéntrate en un lugar cómodo y empecemos. Hello, hello, and welcome back to La Escuelita. If you don't know me, I am Teacher Cassie, and I am so excited to be back for another school year of La Escuelita. I will be here every Tuesday to read a book with you. So find yourself a comfortable spot, and let's get started. ¿Sabías que tu nombre tiene una historia de contar? Es verdad, y hoy vamos a aprender sobre los nombres y por qué son tan importantes en Alma y cómo obtuvo su nombre. Did you know that your name has a story to tell? It does. And today we are going to learn about names and why they are so important in Alma and how she got her name. Alma y cómo obtuvo su nombre por Juana Martínez Neal Alma and how she got her name by Juana Martínez Neal Alma Sofía Esperanza José Pura Candela tenía un nombre largo, demasiado largo, según ella. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela had a long name, too long, according to her. Mi nombre es tan largo, papi. Nunca cabe. Dijo Alma. Ven aquí, le dijo él. Déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si te cabe o no te cabe. My name is too long, Dad. It never fits, said Alma. Come here, he said. Let me tell you the story of your name. And then you can decide if it fits. Or not. Sofía. Sofía era tu abuela, él empezó. Ella adoraba los libros, la poesía, las flores de jazmín, y desde luego me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. Sofía. Sofía was your grandmother, he started. She loved books, poetry, jasmine flowers, and she adored me. She was the one who taught me to read. Mm, yo adoro los libros y las flores. Y te adoro a ti también, papi. Yo soy Sofía. Hmm, well... I love books and flowers. And I love you too, Dad. I am Sofia. Esperanza era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad natal. Su único hijo creció y luego a cruzar los siete mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza iba con él. Esperanza was your great-grandmother, he continued. She had always dreamed of traveling, but she never left the city she was born in. Her only son grew up and later crossed the seven seas. Wherever her son the sailor went, Esperanza's heart was always with him. 
El mundo es tan grande. Y yo quiero conocerlo contigo, papi, tú y yo juntos. Yo soy Esperanza. The world is so big. I want to know it with you, Dad. You and me together. I am Esperanza. José era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande, como era costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces, yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y amar a nuestra gente. José was my father, Alma's dad said. He was an artist with a big family, like many people had back then. Early each morning, he walked to the mountains and the plazas to paint everyday life. Sometimes I went along. Your grandfather taught me to see and love our people. Yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Esta mañana te dibujé un gatito, papi. Y aquí está el gatito que pintó Alma. I also wake up early every day and I draw all the time. This morning I drew a kitty for you, Dad. And here is the little cat she drew. Yo soy José. I am José. Pura era tu tía abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado, cuidándonos. Cuando naciste, ella te amarró una cintita roja en la muñeca, un talismán para protegerte. Pura was your great aunt. She believed that the spirits of our ancestors are always with us, watching over us. When you were born, she tied a red string around your wrist, a charm to keep you safe. Hola, Pura. Yo soy Alma. Hi, Pura. I'm Alma. Candela era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas. Y estos dicen, escucha, piensa, denuncia. Candela was your other grandmother. She always defended just causes. And they say, listen, think, denounce. Yo soy Candela. I am Candela. Me encanta la historia de mi nombre. Ahora cuéntame de Alma, papi. ¿De dónde viene ese nombre? Elige el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y la única Alma. Y tú harás tu propia historia. I love the story of my name. Now tell me about Alma, Dad. Where does this name come from? I chose the name Alma just for you. You are the first and the only Alma, and you will have your own story. Alma Sofia Esperanza José Pura Candela. Ese es mi nombre, y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia que contar. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela. That is my name and it fits me perfectly. I am Alma and I have a story to tell. Fin. Tu nombre es importante. No importa si es un nombre largo o corto, si eres el único en la familia con tu nombre, o si viene de otras personas en la familia. Tu nombre es importante y tiene una historia de contar. 
y ahora me encantaría conocerte. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la historia de tu nombre? Déjame saber en los comentarios abajo. Espero que tengas una semana muy, muy linda y nos vemos aquí en Facebook la semana que viene. ¡Hasta luego! Your name is important. It doesn't matter if you have a long name or a short name, if you are the only person in your family with your name, or if it comes from other family members. Your name is important and it has a story to tell. Now, I would love to get to know you. What is your name? What is the story of your name? Let me know in the comments below. I hope you have a wonderful week and I will see you right back here on Facebook next week. Bye!